آداب محترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مقدم ہے وزیر اعلیٰ نے آج نیتی آیوگ کی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا ہے چیف منسٹر کے سی آر نے کہا کہ وہ اتوار کو نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی میٹنگ کا بائیکاٹ کریں گے جس میں مرکزی حکومت کی سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے آمرانہ رویے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا انہوں نے ہفتے کو یہاں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میٹنگ سے دور رہنا ایک تکلیف دہ فیصلہ تھا لیکن انہوں نے اس یقین کے ساتھ مجبوری میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس سے مرکز کی آنکھیں کھل جائے گی سی ایم کے چندر شیکھر راؤ نے نیتی آیوگ کی کم از کم دو سفارشات کو وزیر اعظم کو یاد دلایا جس میں تلنگانہ حکومت کو تقریباً چوبیس کروڑ روپے کی گرانٹ کی گئی تھی تاکہ مشن کاکتیا پانی کو زندہ کرنا اور مشن بھاگرتیا ہر گھر میں پینے کے پانی کی فراہمی کو نافذ کیا جا سکے لیکن مرکز نے ایک روپیہ بھی ابھی تک نہیں دیا ہے یہاں تک کہ پسماندہ علاقوں کے ترقیاتی پروگرام کے تحت فنڈنگ کے لیے تلنگانہ کے دو ازلا کو شامل کرنے کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا اسی لیے سی ایم کے سیاہ نے کہا کہ ہم نیتی آئیوک کو کیا قیمت دے رہے ہیں کیا یہ اس اہم ادارے کی توہین نہیں ہے جو کئی دہائیوں پر پلاننگ کمیشن کا متوادل تھا جو کہ ملک میں کئی منصوبوں کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا انہوں نے پوچھا کہ نیتی آئیوک کا تصور ہندوستان کو کو آپریٹیو فیلڈریزم کے جذبے کے ساتھ تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس کی قیادت ٹیم انڈیا نے کی تھی جس میں تمام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ بطور ممبر شامل تھے پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کے لیے یہ خصوصی the policies spelled out in the first Niti Aayog meeting that was the cooperative federalism and the Team India spirit is totally lost by the government of India, by the Niti Aayog. Practically, it's a literal truthful dictatorism. It is imposing of schemes which are undesirable to the states. The imposition of GST tax on various issues like handloom weaving, milk, crematoriums have to be withdrawn. The poor BD workers are suffering because the BD industry is almost under closure. They are losing their employment. Governments have a responsibility to show the alternative employment to them. In spite of that, you are increasing GST by 28 percent on BD industry, by which the poor BD industry will suffer and the poor work, BD workers will have no way to live. Of course, it is a painful job to do, but they are winning their bread out of the BD making because they are so poor. The farmers are unhappy. Peoples of all walks are confused. The government of India is not able to control the price rise which is skyrocketing, the inflation is touching the high, the unemployment rate has gone up to the percentage of 8.1. This was not desired out of the result of formation of Niti Ayo. The National Institute for Transforming India has resulted drastically. It is painful. I am very painfully appealing. It was not my intention to make it a political issue, but under compulsion, having no way. I have given, I have made various suggestions during so many meetings of Niti Aayog. No single point was considered. I don't see a place for the recommendations of Niti Aayog with the government of India. Niti Aayog very clearly recommended to support two very good schemes taken up by the government of Telangana, that is Mission Kakatiya and Mission Bhagirath. Niti Aayog has crystal clearly recommended for sanctioning 24,000 crores of grant for both these schemes. But the government never bothered to honor the recommendation of the Niti Aayog. Simultaneously, the 15th Finance Commission of India has also recommended to the government of India to sanction about 6,000 crores the state of Telangana, for which the government of India also has shown a Nelson side. 
I'm sorry. This is un undesirable, unwanted. Behavior of the government of India, henceforth, I, I request, I humbly request once again the Honorable Prime Minister of India, please change your attitude. Please change the policies. Please lift the GST on handlooms, milk productions, and also on various poor people's issues. But these valid reasons painfully I am clearly declaring to the nation that I am boycotting tomorrow's Niti Aayog meeting. Thank you, thank you one and all. No questions today, tomorrow.